హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్లో జరిగే కొన్ని ఫ్రాడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో అప్పుడప్పుడే ఎవరైతే వచ్చి ఉంటారో వాళ్ళు ఇటువంటి ఫ్రాడ్స్ వాళ్ళు అయితే ఇరుక్కుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకు వాట్సాప్ మెసేజెస్ లేకపోతే నార్మల్ మెసేజెస్ ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఈ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని గుట్టలో వేసుకొని వాళ్ళని అయితే ఫ్రాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అది ఎలా ఫ్రాడ్ చేస్తారు అనే చెప్పేసి ఈ వీడియోలో అయితే మనం మాట్లాడదాం అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్టాక్ మార్కెట్లో అయినా సరే వేరే ఏ ఫీల్డ్లో అయినా సరే ఫాస్ట్గా ధనికులం అయిపోదాం రిచ్ అయిపోదాం కార్లు బంగ్లాలు కొనిద్దామని చెప్పేసే ఉద్దేశంతో వచ్చారు అంటే మీకు సక్సెస్ అనేది రాదు పైగా మీరు చాలా ఫ్రాడ్స్లలో అయితే ఇరుక్కుంటూ ఉంటారు సో అందుకోసమే మీరు ఏ కంపెనీలోనైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆ కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారనో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పారనో చెప్పేసి లేకపోతే ఎవరో అడ్వైజరీ ఫ్రామ్ ఫార్మ్స్ వాళ్ళు చెప్పారనో చెప్పేసి బ్లైండ్గా దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేయకండి చాలా డబ్బులు అయితే నష్టపోతారు అన్ని అడ్వైజరీ ఫార్మ్స్ అనేవి ఫేక్ టిప్స్ ఇస్తాయని చెప్పేసి నేను చెప్పట్లేదు కాకపోతే మీరు ఇండివిజువల్గా రీసెర్చ్ చేసి ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్ అయితే చాలా మంచి అని చెప్పేసి అయితే నేను చెప్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు మీరు ఒక న్యూస్ వినే ఉంటారు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ వాళ్ళు మార్చ్లో ఐపీఓస్ని తీసుకొస్తారని చెప్పేసి అయితే ఒక న్యూస్ అనేది ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఐపీఓ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ప్రీవియస్గా నేను వీడియో చేశాను షార్ట్ కట్లో చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ టైం స్టాక్ మార్కెట్లో ఏదైనా కంపెనీ లిస్ట్ అయితే దాన్ని ఐపీఓ అంటాం అన్నట్టు సో అప్పుడు దాని ప్రైజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటి అంటే మెలిమెలిగా పెరుక్కుంటూ పోయి మనకు మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అన్నట్టు సో ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఐఆర్ ఐఆర్సిటీసీ ఉంటుంది కదా అది కూడా ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్కి వచ్చింది సో ఎవరైతే దానిలో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి ఇప్పటికీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఉంటాయి సో అలానే మీరు ఒకవేళ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్ ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్కి వచ్చినప్పుడు దాని స్టాక్స్ కొని ఉంటే ఇప్పటికీ మీకు త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్స్ వచ్చేవి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ఫోసిస్ గురించి కూడా చెప్పాను అంటే మీరు స్టాక్ స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు సో అలా మనకు కొంచెం ఓపిక ఉంది అనుకోండి లాంగ్ టైంలో మనం షేర్ మార్కెట్లో మంచి ఎర్నింగ్స్ అయితే సంపాదించేసుకోవచ్చు అయితే మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక డిమాట్ అకౌంట్ అయితే ఉండాలి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనేది ఐపీఓకి వస్తాయని చెప్పాను కదా సో ఫస్ట్ దాని ప్రైస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఇప్పుడు తీసుకుంటే దాని ప్రైస్ అనేది ఫ్యూచర్లో పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుందని చెప్పట్లేదు సో పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్తున్నాను ఓకే ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా చాలా కంపెనీస్ ఐపీఓకి వచ్చినప్పుడు దాని ప్రైజ్ అనేది తక్కువ ఉండే తర్వాత పెరిగింది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో అయితే చెప్తున్నాను సో దానిలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఉండాలి సో డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దానికి సంబంధించిన వీడియో నేను ప్రీవియస్గా చేశాను లింక్ కూడా నేను కార్డ్లో ప్లే చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో డిమాట్ అకౌంట్ సంబంధించిన లింక్ కూడా ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి అయితే డిమాట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు విషయానికి వచ్చేద్దాం స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా రకాల ఫ్రాడ్ జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పాను కదా సో దానిలో ఒకటి డంప్ అండ్ పంప్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు జనరల్గా ఫ్రాస్టర్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా ఏదో ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ని భారీ మొత్తంలో కొనుక్కుంటారు కొన్న తర్వాత చాలామందికి మెసేజ్ పంపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉంటారో లేకపోతే ఆల్రెడీ కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ ఫ్రాడ్ మెసేజెస్ పంపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నట్టు ఫేక్ మెసేజెస్ పంపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఆ మెసేజ్లలో ఏముంటుంది అంటే ఫలానా కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ అనేవి ఫలానా కంపెనీ వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను మీకు చెప్పాలి అంటే సుప్రీం టెక్స్ట్ మార్క్కి సంబంధించిన కంపెనీని రేమండ్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఒక థర్టీ పర్సెంటేజ్ షేర్స్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు అని చెప్పేసి మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది లేదా సుప్రీం టెస్ట్ మార్క్ కంపెనీ వాళ్ళు వన్ ఇస్ టు వన్ బోనస్ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి మీకు ఒక ఫేక్ మెసేజ్ వస్తుంది ఆ మెసేజ్ని పట్టేసుకొని మీరు ఆ షేర్స్ కొన్నారనుకోండి అప్పుడు అమాంతం ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ అనేవి పెరగడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి తర్వాత ఈ ప్రాస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే వీరి దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి కొన్న షేర్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఆ షేర్ ధరలు అనేవి పెరుగుతాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఆ ధరలు పెరగగానే ఏం చేస్తారంటే ఆ షేర్ ధర పెరగగానే దాన్ని అమ్మేసి వాళ్ళు చేతులు దుడుపుకుంటారు అసలు విషయం తెలిసిన తర్వాత చాలా మందికి ఆ కంపెనీ
అటువంటి కాల్స్ అయినా కానివ్వండి మెసేజ్ మెసేజ్లు అయినా కానివ్వండి చేస్తూ ఉంటారంటూ సో అన్ని కంపెనీస్ ఇలానే ఉంటాయని కాదు కాకపోతే ఈ మధ్య ఇటువంటి ఫ్రాడ్స్ అయితే ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక రకమైన ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది ఈ మధ్య టిప్స్ అండ్ రికమెండేషన్ అని చెప్పేసి ఓ కొంతమంది అడ్వైజరీ ఫార్మ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు కాంటాక్ట్ అయిపోయి మీకు చెప్తూ ఉంటారు అంటే మేము వన్ డేలో మీకు త్రీ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్స్ ఇస్తాం లేకపోతే వన్ మంత్లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ ఇస్తాం మా అక్యురేసీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది మేమెవరికైనా ఈ స్టాక్ టిప్స్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ మాటలతోటి మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేసేస్తారు ఒకవేళ మీరు బిగినర్ అయితే సో వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీతోటి వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క ప్యాకేజీని కొనిపిస్తారన్నట్టు అంటే ఆ స్టాక్ టిప్స్ మీకు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే పదివేలు కట్టండి ఇరవై వేలు కట్టండి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మాయ మాటలతోటి మోసం చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ మీరు కొంచెం తెలివిగల వాళ్ళనుకోండి వాళ్ళని అడుగుతారు ఫస్ట్ మాకు ఒక వన్ మంత్ ట్రయల్ పీరియడ్ ఇవ్వండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్రయల్ పీరియడ్ ఇవ్వండి తర్వాత మేము దీనిలో జాయిన్ అవుతామని చెప్పేసి మీరు అడిగేసరికి కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మేము అలా ట్రయల్ పీరియడ్ ఇవ్వడం ఇవ్వడం కుదరదు మీరు డబ్బులు పే చేసిన తర్వాతనే మీకు ఈ టిప్స్ అనేవి ఇస్తామని చెప్పేసి కొన్ని కంపెనీస్ చెప్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ట్రయల్ పీరియడ్ మీకు ఇస్తాయి సో ఈ ట్రయల్ పీరియడ్ అనేది మీకు ఒక్కరికే ఇవ్వరు చాలామందికి ఇస్తారన్నట్టు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పదివేల మంది ఉన్నారనుకోండి సో ఆ పదివేల మందికి ఇలా స్టాక్ టిప్స్ ఇస్తారు సో ఈ స్టాక్ టిప్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సగం మందికి ఒక ఫలానా స్టాక్స్ అనేవి పెరుగుతాయని చెప్పేసి మెసేజ్ చేస్తారు ఒక సగం మందికి ఏం చేస్తారంటే ఫలానా స్టాక్ ప్రైజ్ అనేది తగ్గుతుందని చెప్పేసి మెసేజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మన స్టాక్ మార్కెట్లో చూసుకున్నట్టయితే షేర్స్ రేట్ పెరగడమైన పెరుగుతాయి లేదా తగ్గడమైన తగ్గుతాయి రెండే ఉన్నాయి మనకు అప్ ఆర్ డౌన్ కదా సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరికి మెసేజ్ పంపించేశారు కదా సగం మందికి ఏం చేశారు పెరుగుతాయని పంపించేశారు సగం మందికి పెరగవని పంపించేశారు సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైజ్ అనేది ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తగ్గింది అనుకోండి ఎవరైతే ఎవరికైతే వీళ్ళు టిప్స్ పంపించారో స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి సో వాళ్ళని పట్టుకుంటారు ఎవరికైతే నో అని మెసేజ్ చేశారో వాళ్ళని వదిలేస్తారు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పదివేల మందిలో ఐదు వేల మందికి అయితే వీళ్ళ మీద నమ్మకం వచ్చేసింది కదా మళ్ళీ ఇందులో సగం మందికి ఫలానా కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ పెరుగుతాయని పంపిస్తారు కొంతమందికి పెరగవని పంపించేస్తారు సో అందులో కూడా ఒకటి నిజం అవుద్ది ఒకటి అబద్ధం అవుద్ది సో నిజమైన వాళ్ళని పట్టుకుంటారు అబద్ధమైన వాళ్ళని వదిలేస్తారు సో ఇలా ఆ సగం మందిలో సగం మందికి సగం మందిలో సగం మందికి ఇలా జల్లడబట్టే కొద్దీ ఒక వెయ్యి మందో లేకపోతే రెండు వేల మందో అయ్యారనుకోండి సో ఆ రెండు వేల మందికి అయితే ఈ కంపెనీ మీద నమ్మకం వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే వాళ్లకు మూడు సార్లు ఇలా చేసేసరికి ఫ్రీగా టిప్స్ ఇచ్చేసరికి అవి నిజమయ్యేసరికి అరే కం వీళ్ళు నిజమే చెప్తున్నారు మనం ఇలా స్టాక్ మార్కెట్లో వాళ్ళు చెప్పిన టిప్స్ ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం కూడా బాగా సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్లాన్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్తారు సో వాళ్ళు ప్లాన్ ప్లాన్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మా దగ్గర గోల్డ్ ప్లాన్ ఉంది డైమండ్ ప్లాన్ ఉంది గోల్డ్ ప్లాన్ కొంటే పదివేలు ఉంటుంది డైమండ్ ప్లాన్ కొంటే యాభై వేలు ఉంటుంది దీనిలో మీకు ఈ ఫీచర్స్ ఉంటాయి సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది మనకు నా బేసిక్ ప్లాన్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ మంత్ పాటు ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక మాయ మాటలు చెప్పేసి మీకు మీరు మీకు ప్లాన్ అంటే కట్టడం ట్రై చేస్తారు సో అటువంటి అప్పుడు మీరు యాభై వేల ప్లాన్ కొనుక్కోకుండా ఏం చేస్తారు డబ్బులు ఎక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పేసి పదివేల ప్లాన్ కొనుక్కుంటారు సో పదివేల ప్లాన్ కొన్న తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ మీకు స్టాక్ స్టాక్ టిప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు పంపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఈసారి వీళ్ళు పంపించిన స్టాక్ టిప్స్ అనేవి అబద్ధమయ్యి మీకు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు వీళ్ళకి కాల్ చేస్తారు కాల్ చేసి వాళ్ళని అడుగుతారు కదా ఏమైంది బాయ్ మీరు చెప్పినట్టే నేను దానిలో షేర్స్ కొన్నాను కాకపోతే నాకు లాస్ వచ్చింది కదా అని మీరు వాళ్ళని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సమాధానం సార్ మీరు గోల్డ్ ప్లాన్ తీసుకున్నారు డైమండ్ ప్లాన్ తీసుకోమని నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఇది తీసుకుంటే మీకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి దీనిలో ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పేసి మళ్ళీ మిమ్మల్ని మాటలతోటి మబ్బ పెడతారు సో మీరేం చేస్తారు అరే నిజమే కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పర్చేస్ చేస్తారు సో అలా మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ రెండు రకాలుగా లాస్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ పదివేలు పోయాయి కొన్నందుకు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక యాభై వేలు మీ వీళ్ళు మీతోటి కొనిపించారు ఇంకొక ప్లాని ప్లస్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బులు ఏవైతే ఉంటా
ఆ పెట్టుబడి కరెక్ట్ పెట్టే కంపెనీ కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడం మన బాధ్యత అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మీకు ఈ స్టాక్ టిప్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా సో దానిలో కొంతమంది మంచి వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఫేక్ వాళ్ళే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మకుండా మనం కూడా ఓన్గా వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం కూడా ఓన్గా రీసెర్చ్ చేసి దానిలో పెట్టుబడి పెడితే మనకు లాంగ్ టర్మ్లో అయితే లాభాలు వస్తాయి సో ఇంతకుముందు నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఎస్బీఐ అనేది ఐపీఓకి వస్తుంది మార్చి కల్లా అని చెప్పేసి సో ఈ విషయం నేను చెప్పాను కదా అని చెప్పేసి మీరు బ్లైండ్గా నమ్మొద్దు నేను ఇంతకుముందు కూడా రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఐఆర్సీటీసీ గురించి తర్వాత ఇంకొక కంపెనీ గురించి కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా సో మరి నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ నిజమా అబద్ధమా అని తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే నేను చెప్పాను కదా అని చెప్పేసి ఎవరో చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి బ్లైండ్గా అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయకండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది ఇవాళ వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్